quoi Tu te cherches depuis, je ne sais même pas tu t'es rentré où. Tu, tu fais quoi ici Je suis un Hein Oh, je vois, je vois, je vois, je vois. Attends, donc c'est à quoi des petits jeunes là qui viennent boire à Kilikanté Hein Regarde, moi-même là, je suis trop content actuellement là. Parce que le jeûne est déjà fini, c'est presque fini. Donc, ça fait que je suis en joie, je suis content. C'est tellement content d'avoir les mal au même Je suis en joie, c'est déjà fini. Le jeûne est fini, c'est presque fini. Ah, parlez. Non, il ne faut pas faire des trucs comme ça. Il est réclamé quoi toi Dis-moi, eh? tu as fini ton scénario. Quel scénario Ce que tu faisais, moi tu as fini ton scénario. Eh, parlez, on se respecte beaucoup. Eh. C'est pas parce qu'on s'amuse que tu vas me, quand tu vas me traiter de la sorte. Moi je ne suis pas ton scénario. Quand tu me regardes comme ça, je ressens ma scénario. Je ressens ma scénario. Hein C'est pas un jus. C'est pas un jus comment Tu m'as insulté On t'a dit je suis bête. Donc quand fin, on connaît un allemand. Et moi je connais pas ce que ça veut dire. Scénario Hein Tu as raison. Voilà, idole. Tiens, bram, le scénario, c'est pas juste. C'est ce que les grimaces, tu fais tout, tout ça. C'est qu'il y a pas de scénario. C'est qu'il qualifie le scénario. Sinon, <rire> bon, pour toi, comme tu as vu me trouver là, tout calme, ça avait dit que le jeune est sur moi. Sans me demander même, tu te mets déjà à, à, à jacasser comme ça. Il a été dit, hein, c'est pas le jeune qui est sur moi. Hein. C'est juste que je suis trop triste et puis trop inquiet, c'est tout. Tu es triste et puis tu es inquiet. Oui, vraiment. Pourquoi tu es triste Oui, vraiment. Vraiment, je suis triste parce que le mois du Ramadan, ouais. le mois de la miséricorde, ouais. le mois du pardon, ouais. le mois de la générosité, ouais. le mois du partage, ouais. le mois d'amour et de paix, le seul mois où le diable, celui qui nous pousse à commettre les péchés là, le seul mois où il est attaché, où il est absent, le seul mois où toutes les portes de l'enfer sont fermées et toutes les portes du paradis sont ouvertes, le seul mois où la récompense du bonne action est multipliée et n'est connue que par Allah, Zawadja, lui seul. C'est ce mois là qui a été fini comme ça, vraiment. Et eh, vraiment. Euh, parlez. Parlez. Tu as vraiment raison. Mais maintenant, pourquoi cette inquiétude Hein Vraiment, si c'est inquiet, c'est parce que je me demande, est-ce que Allah il a aimé ma manière de gêner Vraiment. Si c'est inquiet, c'est parce que je me demande, est-ce que Allah il a accepté un seul jour de mon jeûne Vraiment, celui dont un seul jour de son jeûne a été accepté, cela éloigne son visage de 70 années de l'enfer. Je me demande, est-ce qu'elle a accepté un seul jour de mon jeûne Vraiment, si c'est inquiet, c'est parce que je me demande, est-ce que mon jeûne, j'ai mis là, est-ce que je ne suis pas mis dans la fin cadeau Vraiment, si c'est inquiet, c'est parce que je me demande, est-ce que tous les efforts que j'ai déployés pendant ce mois du ramadan, les longues prières que j'ai fait, les lectures chroniques que j'ai fait, les sordaka que j'ai fait, tout ce que j'ai fait comme action, est-ce que j'ai fait avec sincérité, est-ce que Allah il a accepté cela Vraiment, si c'est inquiet, c'est parce que je me demande, est-ce que je ne ferai pas partie des personnes qui seront maudites après le mois de Ramadan Hé hey, Parlez hmm. Maudites même Vraiment, il est rapporté qu'un jour le professeur Samuel a dit « Amin, Amin, Amin » trois fois de suite. Uh -huh. Et leurs compagnons l'ont demandé « Ya Rasulullah, pourquoi tu dis Amin uh ?» -huh. Il dit « J'ai dit Amin parce que l'un Gabriel m'est apparu et il a fait trois bénédictions. Uh » -huh. Et parmi ces bénédictions, il a dit « Qu'Allah maudisse celui qui a vu le début du mois de Ramadan et sa fin sans que ses péchés ne lui soient pardonnés. Uh » -huh. Ce qui veut dire, celui qui a vu le début du mois de Ramadan uh -huh. jusqu'à sa fin uh -huh. et puis ses péchés ne sont pas pardonnés, cette personne est maudite. Uh -huh. Vraiment, est-ce que nous ne faisons pas partie de ces personnes-là Qu'est-ce pour que nos, nos actions ont été acceptées Qu'est-ce pour que nos péchés ont été pardonnés Non, mais on ne doit pas être content. On doit se poser des vraies questions. Au lieu de la coupe, on joue à santé des finis et puis on en joue à Subhanallah. Pali, tu as vraiment raison. Mais dis-moi, mm -hmm. comment est-ce que je peux me racheter On peut encore se, ra se racheter. Parce qu'actuellement, on est dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et parmi ces 10 derniers jours, il y a une nuit qui a une très grande valeur, une très grande importance. Ah. Dénommée la Laylatul Qad. Ça, c'est quoi ça encore hmm. Littéralement, ça veut dire la nuit du destin. Ah. Et puis, la même question que tu poses à figure toi Allah, il a posé la même question dans le Coran. Ah. Il dit Wama adero kama Laylatul Qad. Ah. Et qui te dit ce que c'est que la nuit du destin ah. Tu vois, qu'est-ce que la nuit du destin Allah, il répond à cela. Il dit la nuit du destin est meilleure que mille mois. Mille mois, fais toi hmm? Allez, continue pour dire. Il dit Durant cette nuit-là, les anges, est-ce que l'esprit descendent 
par la permission de ton Seigneur pour tout autre. Il continue en disant Salamun hiya hatta matola el faj. Et cette nuit-là, elle est paix jusqu'à l'apparition de l'aube. C'est une nuit bénie. C'est durant cette nuit que le Coran a été révélé. Et c'est durant cette nuit qu'Allah il établit le destin de tout et chacun. Hein? Celui qui va devenir ministre, celui qui va devenir député, celui qui va devenir imam, celui qui va devenir footballeur. C'est pendant cette nuit qu'Allah décide tout ça là. Ah! Et puis vraiment, figure-toi, si cette nuit elle t'a trouvé en prière, tu es sauvé. Allah wa Le professeur des hadiths, il demande comment l'aïl al qadr imanan wa ihtisaban ghufir Allah ma ta qadr dama mizambi. Celui qui veille à prier durant la nuit d'Al-Qadr, il dit cette personne a poussé par sa foi, dans l'espoir de la récompense divine, Allah lui pardonne tous ses péchés passés. Hein? 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 C'est quelle nuit C'est quelle nuit Dis-moi, pardon. Abraham, moi, je ne peux pas te dire cette nuit exactement. L'exactitude de cette nuit n'est connue que par Allah Azawadja lui seul. Oh. Mais Alhamdulillah, le Prophète mm. sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des indices mm. pour pouvoir retrouver cette nuit-là. Mm. Il dit attendez la nuit d'Al-Qad mm -hmm. parmi les nuits impaires des dix derniers jours du mois de Ramadan. Huh? Ce qui veut dire que cette nuit-là se trouve parmi les nuits impaires des dix derniers jours du mois de Ramadan. Donc c'est parmi ça qu'on doit chercher cette nuit-là. Mm. Raison pour laquelle, lorsque les dix derniers jours du mois de Ramadan arrivaient, mm -hmm. le Prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait toutes les nuits en prière ainsi que sa famille. Tout ça afin de tomber sur cette nuit bénie-là. Allah mm. 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 J'ai dit, mm -hmm. cette nuit-là, mm -hmm. souffre de toi là quoi. Mm -hmm. Ça dit, d'où tu m'as relevé ces caquets, hein? Caquets à nier et rema. Il pas, ça dit à peine mine quoi. Faites ces cabines. Pendant cette nuit-là, mm -hmm. notre mère Aïcha Terajanha a posé la question au poste Sam de savoir mm -hmm. quelle bénédiction elle peut faire mm -hmm. si cette nuit la trouvait. Mm -hmm. Et le poisson la conseille de dire Allahumma innaka afouun tu hibbul afwa fa'afu anna Allahumma innaka afouun Oh Seigneur, c'est toi le pardonneur Tu hibbul afwa, tu aimes pardonner fa'afu anna, pardonne-nous C'est cette bénédiction qu'on doit répéter durant les dix derniers jours Alhamdulillah, afin qu'on puisse avoir la musique d'aller son pardon Vraiment, parlez Vraiment, merci beaucoup, Iniché Ah, j'aime bien la nièreka